ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം പോകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ പൊടികൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടി പിടിക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ബീഫിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു അറുപത് എം എൽ അരക്കപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവ് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ സവാള വഴന്ന് വരാനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്താൽ മതി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും വഴന്ന് കിട്ടാൻ സമയം എടുക്കണ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അത് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവും കളറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുളക് ഞാൻ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുതെന്ന് ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീഫൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം പറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആദ്യമേ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വെളിച